Hi India, and welcome back to Trade Technologies. Please like, subscribe, share, and 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 like, subscribe, ఇప్పుడు మనం ఒకటి ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసుకున్నాం అనుకోండి అబ్జర్వబిలిటీ మీద అంత మనము ఫోకస్ చేయలేదు నాట్ ఓన్లీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఈవెన్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసుకున్నా కానీ అబ్జర్వబిలిటీ మీద మనం అంత అంటే లైక్ ఎక్స్క్లూజివ్గా అబ్జర్వబిలిటీ పైన వర్క్ చేసి లేము ఓకే ఆర్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఎక్కువ ఎక్స్టెన్సివ్గా యూజ్ చేయలేదు చాలామంది యూజ్ చేస్తున్నారు కాకపోతే ఎక్స్టెన్సివ్గా యూజ్ చేయలేదు అనమాట జనరల్గా మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఎవ్రీ ఆర్గనైజేషన్లో మనకి హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ టీమ్స్ బ్యాక్ ఎండ్ అనాలసిస్ టూల్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి సో అప్పుడు ఏంటంటే మనకి హ్యూజ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేటా అనేది జనరేట్ అవుతూ ఉంది మనకి ఇండస్ట్రీలో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి మన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వర్సే తీసుకుందాం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వర్స్లో మనకి చాలా డేటా వస్తుంది లాగ్ డేటా వస్తుంది మెట్రిక్ డేటా వస్తుంది అండ్ ఆల్సో మనకి పింగ్ డేటా వస్తుంది అప్లికేషన్ ఏదైతే లోపల రన్ అవుతుందో దానికి మనకి కీ పర్ఫార్మెన్స్ ఇండికేటర్స్ డేటా కావాలి కేపీఐ డేటా కావాలి సో ఇవన్నీ కూడా లైక్ దెర్ ఈస్ హ్యూజ్ డేటా హ్యూజ్ డేటా ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఆల్ ది సర్వర్స్ బట్ మనకి ఏంటంటే మానిటరింగ్ టూల్స్ ఉన్నాయి మానిటరింగ్ టూల్స్ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ స్పెసిఫికల్లీ చూసింగ్ సమ్ ఆఫ్ ది కేపీఐస్ చూస్ చేసుకొని మనం వాటిని లిమిటెడ్గా కస్టమైజ్ చేసి మనము మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనం మానిటర్ చేస్తూ ఉంటాం అండ్ ఆల్సో మనకి క్లౌడ్లోకి వెళ్ళినప్పుడు చాలామంది క్లౌడ్లో ఏం చెప్తారంటే they always talk about availability availability gurinchi ekkuga maatladutuntaru so availability chaala mandiki idea undi 99 availability etla untadu anes okay so idoka simple chart idi simplified chart i am using to explain the nines of the availability ani christopher chechi uh, display chestunnadu idi so ikkada chustunnadaithe meeku availability ani downtime per year 8 hours e untadu but cost to implement chudandi and also if you want to have availability of 99.9999 థర్టీ వన్ సెకండ్స్ డౌన్ టైమ్ పర్ ఇయర్ యూ కాంట్ అఫోర్డ్ ఇట్ ఓకే సో ఇట్స్ అ హ్యూజ్ ప్రైస్ ఓకే సో అది యాక్చువల్గా చాలామంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవైలబిలిటీ నైన్ 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 అవైలబిలిటీ అని చెప్తారు కానీ దట్ ఈస్ ఆల్ ఏమొచ్చు ఏమన్నా అంటే ఇట్స్ ఇట్స్ టోటలీ అబద్ధం అది ఓకే సో అది నిజంగా ఎప్పుడు కూడా అవ్వదు మీరు ఇప్పటికైనా కానీ ఇప్పుడు చూసినట్టయితే అజ్యూర్లో కానివ్వండి ఏడబ్ల్యూఎస్లో కానివ్వండి క్లౌడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కానివ్వండి ఆన్ ప్రిమేస్లో కానివ్వండి మనకు చాలాసార్లు డౌన్ టైమ్స్ వస్తూ ఉంటాయి రీసెంట్గా కూడా ఏడబ్ల్యూఎస్లో అజూర్లో చాలా డౌన్ టైమ్స్ వచ్చినాయి అండ్ దే హ్యావ్ సఫర్డ్ ఏ లాడ్ ఆఫ్ డౌన్ టైమ్స్ ఓకే అది చాలా మందికి ఐడియా ఉంది మనకి రెగ్యులర్గా వస్తూనే ఉంటాయి ఆ అప్డేట్స్ అన్నీ కూడా సో అది ఎప్పుడైనా సరే ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ సేయింగ్ దట్ నైన్ నైన్ ఆర్ అంత పర్సంటేజ్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ ఉంటుంది అంటే దట్ ఈస్ టోటలీ రాంగ్ ఓకే సో అది డెఫినెట్గా వాళ్ళు అబద్ధం మారుతుందని అని చెప్పొచ్చు మనం ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా అది వర్కౌట్ కాదు బట్ దే విల్ డెలివర్ ఒక అంటే వాళ్ళు చెప్తారు కాకపోతే అది వర్కౌట్ అవ్వనప్పుడు దే విల్ ఏమంటారు క్లయింట్తో నెగోషియేషన్స్ ఎవరైతే కస్టమర్ నెగోషియేషన్స్ వాళ్ళకి పెనాలిటీ పే చేయడము ఇట్లాంటివి చేస్తూ ఉంటారు అనమాట ఓకే ఇంకోటి ఏంటంటే మనం ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా సర్వీస్ రన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఏదైనా సర్వీస్ మనం రన్ చేస్తున్నప్పుడు అది అవైలబుల్ ఉందా లేదా అనేది ఒక యూజర్ మనకి చెప్పే వరకు మనకి ఒక సర్వీస్ అవుటేజ్ అయ్యిందని కూడా తెలియని సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి రైట్ ఒక సర్వీస్ రన్ అవుతూ ఉంది అనుకోండి ఆ సర్వీస్ అవైలబుల్ ఉంది లేదు అనేది లైక్ ఇఫ్ ఎ యూజర్ కె నాట్ టెల్ దెర్ ఈస్ అన్ అవుటేజ్ ఓకే సో అది మనము రికగ్నైజ్ చేసే సిచ్యువేషన్స్లో కూడా లేము ఒక్కొక్కసారి అండ్ ఆల్సో ఎట్లా మనం దీన్ని క్యాల్కులేట్ చేస్తాం అవైలబిలిటీ అనివ్వండి ఇంత పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ అవైలబిలిటీ ఇస్తాము అనేది ఎట్లా మనం క్యాల్కులేట్ చేస్తామంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ వీఆర్ క్యాల్కులేటింగ్ యూజింగ్ ఎర్ర రేట్స్ అండ్ ఆల్సో దీన్నే మనం ఎస్ఎల్ఎస్ అంటాము ఓకే సో ఎస్ఎల్ఎస్ కానీ ఎస్ఎల్ఓస్ కానీ ఓకే సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్ సర్వీస్ లెవెల్ అబ్జెక్టివ్స్ ఓకే ఎప్పుడైనా సరే మనకి ఒక లెవెల్ ఆఫ్ డౌన్ టైమ్ ఎంతవరకు యాక్సెప్ట్ చేయగలుగుతాము ఎంతవరకు కస్టమర్ యాక్సెప్ట్ చేస్తాడు అనేది మనకి సెవ సర్వీస్ లెవెల్ అబ్జెక్టివ్స్లో కానీ సర్వీస్ లెవెల్ అగ్రిమెంట్స్లో మనం రాసుకుంటాం సో అది మనం ఎట్లా డిఫైన్ చేస్తాము పర్ ఇయర్ కానివ్వండి
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ ఆర్ యూజింగ్ ఎనీ వెబ్ సర్వీసెస్ ఓకే సో మనం వెబ్సైట్స్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి ఒక కష్టం ఇప్పుడు మనం క్లౌడ్లో డెప్లాయ్ చేసినాం మనం వెబ్సైట్ సో మనకి ఏంటంటే సర్వీస్ లెవెల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటాయి అనమాట ఇంత లేటెన్సీ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు సో నాకు ఇప్పుడు హండ్రెడ్ ఎంఎస్ ఆఫ్ లేటెన్సీ నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు లేదు అది ఎక్కువ రీచ్ అయిపోతుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రీచ్ అయిపోతుంది అనుకోండి సో అది ఏంటంటే ఈ అవైలబిలిటీ ఆర్ అబ్జర్వబిలిటీని ఎట్లా చెక్ చేస్తాం అనేది ఇంపార్టెంట్ మీరు ఇప్పుడు నాకు లేటెన్సీ వస్తుంది నాకు నేను కనెక్ట్ అవ్వలేకపోతుందా అంటే ఒక యూజర్ చెప్తేనే తెలుస్తుంది అది లేకపోతే మనకు అది ఇప్పుడు మానిటరింగ్ టూల్ పెట్టుకున్నాం అనుకోండి అది మనం ప్రిడిక్ట్ చేయలేము ఓకే సో వాడికి ఇంత లేటెన్సీ వస్తుంది వాడికి సిక్స్ హండ్రెడ్ ఎంఎస్ లేటెన్సీ వస్తుంది అంటే లేకపోతే కొంతమందికి ఫాస్ట్గా వస్తుంది కొంతమందికి ఫాస్ట్ యాక్సెస్ అవుతుంది కొంతమందికి యాక్సెస్ అవ్వట్లేదు అనేసి సో దీనికోసం అనేసి మనము ఒక అబ్జర్వబిలిటీ సిస్టమ్ ఇవి పెట్టుకోవచ్చు ఓకే అబ్జర్వబిలిటీ అనేది మోర్ దెన్ వాట్ వీ హ్యావ్ వాట్ వాట్ వీఆర్ కన్సిడరింగ్ అబౌట్ అవైలబిలిటీ సో ఈ అబ్జర్వబిలిటీ ఏం చేస్తుంది అంటే నాకు ఇప్పుడు ఎక్కువ లేటెన్సీ వస్తుంది అనుకోండి ఐ కెన్ సీ దట్ ఐ కెన్ సీ దట్ నేను అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు దాన్ని ఓకే ఇది ఇంత లేటెన్సీ వస్తుంది అందుకని వీడు కనెక్ట్ అవ్వట్లేదు సో ఎక్కడ ఇష్యూ ఉందో మనం వెళ్ళి చెక్ చేద్దాము అనేసి మనం ఆ పాయింట్కి వెళ్ళి చెక్ చేయొచ్చు అందుకోసం అనే అబ్జర్వబిలిటీలో ఏంటంటే నేను ఆ కాంటాక్ట్స్ చూడొచ్చు ఓకే సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ అండ్ ఆల్సో ఐ కెన్ సీ దట్ ఓకే సో నాకు ఆ ఇష్యూ విజిబుల్లో ఉంటుంది అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ దట్ ఇష్యూ అండ్ ఆల్సో నేను ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా సెట్ చేయొచ్చు ఓకే ఈ రేంజ్లో ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ రేంజ్లో వస్తుంది ఎంఎస్ అంటే లేటెన్సీ ఆర్ ఈ రేంజ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఇంత లేటెన్సీ వస్తుంది నేను ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా సెట్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో మోర్ ఓవర్ మనకి ఈ అబ్జర్వబిలిటీలో ఏమవుతుందంటే డీబగ్ ఓకే మనం ఎంత పెద్ద ఇష్యూ వచ్చినా కానీ దాన్ని డీబగ్ చేయొచ్చు అంటే ఈ రేంజ్ ఆఫ్ డేస్లో ఏమవుతుంది ఈ రేంజ్ ఆఫ్ డేస్లో ఏమవుతుంది ఈ రేంజ్ ఆఫ్ టైంలో ఏమవుతుంది ఈ రేంజ్ ఆఫ్ టైంలో ఏమవుతుంది ఎందుకు ఈ పర్టికులర్ టైంలోనే ఎక్కువ యూజర్స్ వస్తున్నారు లేకపోతే ఈ పర్టికులర్ టైంలోనే ఎక్కువ లేటెన్సీ వస్తుంది లేదంటే ఆ టైంలోనే నెట్వర్క్ కంజెక్షన్ కంజెక్షన్ అవుతుంది అనేది నేను మొత్తం కూడా అబ్జర్వబిలిటీలో చూడొచ్చు బట్ వెన్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ మానిటరింగ్ ఆర్ అవైలబిలిటీలో మనం అది చూడలేము ఇప్పుడు నేను అవైలబిలిటీ అన్న అనుకోండి నేను ఇప్పుడు వెబ్సైట్ పెట్టుకున్నా ఓకే సో ఇప్పుడు ఒక ఒక అతను వచ్చి అన్న నేను వెబ్సైట్ యాక్సెస్ చేయలేకపోతుంది అంటే నేను వెళ్ళి చెక్ చేస్తా లేదు బాబు నా వెబ్సైట్ బాగానే రన్ అవుతుంది ప్లీజ్ టేక్ యువర్ నెట్వర్క్ అని చెప్తా బట్ ఇక్కడ లేటెన్సీ ఉన్నదని ఎట్లా తెలుస్తుంది నాకు ఎందుకంటే అవైలబుల్ మై వెబ్సైట్ ఈస్ అవైలబుల్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అవైలబిలిటీలో ఉందని చెప్తా కానీ వాడికి స్లో ఉంటుంది లేకపోతే యాక్సెస్ చేయలేకపోతున్నాడు సో అది మనం ఎట్లా చెక్ చేయొచ్చు వీ కెన్ చెక్ ఓన్లీ యూజింగ్ అబ్జర్వబిలిటీ టూల్స్ అండ్ ఆల్సో మనకి అబ్జర్వబిలిటీ ఎట్లా పనిచేస్తుంది అంటే లైక్ బై కలెక్టింగ్ ది డేటా ఆర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద మెషిన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఇప్పుడు హ్యూజ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సర్వర్స్ ఉన్నాయి లేదంటే నెట్వర్కింగ్ సర్వర్స్ మొత్తం ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఉన్న సర్వర్స్ నెట్వర్క్ డివైజెస్ ఇవన్నీ కూడా కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోండి మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీ ఆర్ కలెక్టింగ్ ఎవ్రీథింగ్ బై అబ్జర్వింగ్ దెమ్ వీఆర్ కలెక్టింగ్ ఆల్ ద డేటా అండ్ మనం ఏం చేస్తున్నాం ఇదంతా కూడా మనం అనాలసిస్ టూల్స్కి పంపిస్తాం ఓకే సో ఇట్ మైట్ బి ఎనీ అనాలసిస్ టూల్ మనకు చాలా అనాలసిస్ టూల్స్ ఉన్నాయి మార్కెట్లో వి హ్యావ్ ప్రోమిథియస్ వీ హ్యావ్ ఎలాస్టిక్ వీ హ్యావ్ డేటా డాక్ ఇట్లా చాలా మనకి టూల్స్ ఉన్నాయి ఓకే అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ ఇన్స్టానా ఉంది స్టాక్ డ్రైవర్ ఉంది జిప్కిన్ ఇంకేమైనా జాగర్ ఉంది ఇవన్నీ టూల్స్ కూడా మనకి ఏంటంటే యూ హ్యావ్ దిట్ ఎబిలిటీ టు అనలైజ్ ది డేటా అండ్ ఆల్సో మోర్ ఓవర్ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే వీఆర్ కోరిలేటింగ్ అండ్ అనలైజింగ్ టు ఫైండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హ్యాపెనింగ్ ఆన్ ది డేటా ఎప్పుడైనా సరే మనకి హ్యూజ్ డేటా వస్తున్నప్పుడు మనకి ఏం ఆప్షన్ ఉంటుందంటే మనం డేటాని కోరిలేట్ చేయొచ్చు అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ అనలైజ్ దట్ డేటా రైట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇందాక ఏం చెప్పినా మీకు వెబ్సైట్లో నాకు పర్టికులర్ టైంలోనే పర్టికులర్ యూజర్స్ కనెక్ట్ అవుతున్నప్పుడు నెట్వర్క్ కంజెక్షన్ వస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వస్తుండొచ్చు ఆ టైంలో ఓకే సో అప్పుడు నేను అది నా డేటాని కోరిలేట్ చేశాను అనమాట నేను నెట్వర్క్ లేటెన్సీతో యూజర్స్ నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్తో లేకపోతే డేట్ అండ్ టైంతో ఇట్లా నేను కోరిలేట్ చేసి నా
ఓకే సో దట్ ఈస్ ఈఎల్కే ఈఎల్కే యూజ్ చేసి నేను అబ్జర్వబిలిటీని క్రియేట్ చేసిన అంత ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి ఇప్పుడు నా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లో ఎన్ని సర్వర్స్ ఉన్నాయో అన్ని సర్వర్స్లో నేను మెట్రిక్ డేటా లాగ్ డేటాని తీసుకొని ఐఎమ్ పుల్లింగ్ దట్ డేటా యూజింగ్ ఎలాస్టిక్ బీట్స్ ఐఎమ్ పుషింగ్ దట్ టు ది ఎలాస్టిక్ సో ఈ మధ్యలో ఉన్న డేటా పైప్ లైన్స్ అన్నీ నేను క్రియేట్ చేసిన డేటా పైప్ లైన్స్ అండ్ జెన్కిన్స్ పైప్ లైన్స్ అన్నీ క్రియేట్ చేసి ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఏ అబ్జర్వబిలిటీ ప్రాజెక్ట్ ఓకే సో ఇది మేజర్గా నడుస్తున్న ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు ప్రతి ఇండస్ట్రీలో నడుస్తున్న ప్రాజెక్ట్ అందుకోసం అనే నేను అబ్జర్వబిలిటీ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయడానికి ట్రై చేసిన అనమాట అండ్ ఆల్సో మీకు అబ్జర్వబిలిటీలో ఎందుకు టఫ్ ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను బీట్స్ వాడుతున్నా ఎలాస్టిక్ బీట్స్ ఇంకో క్లైంట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు హీ మైట్ నాట్ కన్సిడర్ దాట్ అంటే వాడికి బీట్స్ ఇష్టం ఉండదు ఓకే సో హీ మైట్ వాంట్ టు యూస్ నాగియోస్ లేదంటే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేస్తాడు లేకపోతే వాడు డిఫరెంట్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తుండొచ్చు ఎందుకంటే హీ మైట్ బీ హ్యావింగ్ అ వెబ్సైట్ హీ మైట్ బీ హ్యావింగ్ అ స్టోరేజ్ క్లైంట్ వాడు ఏ క్లైంట్ అయినా అయ్యి ఉండొచ్చు సో అట్ టోటలీ డిపెండ్స్ ఆన్ హౌ యూ ఆర్ కనెక్టింగ్ టు దాట్ ఓకే అండ్ ఆల్సో ఇట్ మైట్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఓకే సో వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఆ కైండ్ ఆఫ్ లాంగ్వేజెస్ యూజ్ చేసి ఉండొచ్చు పైథాన్ ఉండొచ్చు గో ఉండొచ్చు జావా ఉండొచ్చు సిఇసి ప్లస్ ప్లస్ ఉండొచ్చు వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అండ్ ఆల్సో వాళ్ళు కొంచెం కస్టమైజేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు నాకు అబ్జర్వబిలిటీ ఇట్లా కనిపిస్తుంది అంటే లేదు నాకు దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఐ నీడ్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ కస్టమైజేషన్ అనే రిక్వైర్మెంట్ ఇస్తుండు ఇవ్వచ్చు ఓకే సో ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏంటంటే వీ కెన్ మ్యా వీ కెన్ డూ దాట్ ఇన్ ది అబ్జర్వబిలిటీ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ as we see okay so nen cheppinattu it's not easy to implement but when you know the concept of observability what exactly you are doing how it should be done okay so manam cheyach so ippudu na market lo ekku mandi use chestundi elk use chestunnaru so elk use chesi they are doing observability dashboards and also observability lo inka major ga famous ga unna tools endante prometheus kibana and also sorry prometheus grafana and also tableau సో బిజినెస్ ఇంటెలిజెన్స్ పవర్ బిఐ కానీ సో ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకు అబ్జర్వబిలిటీ డాష్ బోర్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి సో దట్ ఈస్ వై ది మార్కెట్ ఈస్ వెరీ వెరీ హాట్ ఆన్ దీస్ అబ్జర్వబిలిటీ డాష్ బోర్డ్స్ విచ్ ఈస్ ట్యాగ్డ్ విత్ ద డెవాప్స్ డెవాప్స్ టూల్స్తో ట్యాగ్ చేసి మనం ఎట్లా ఆటోమేట్ చేస్తాం అండ్ హౌ యూ ఆర్ క్రియేటింగ్ దీస్ డాష్ బోర్డ్స్ అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓకే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ అబౌట్ అబ్జర్వబిలిటీ సో మీకు చాలా మందికి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీకి వెళ్తున్న వాళ్ళకి కొత్తగా వెళ్తున్న వాళ్ళకి మీకు చాలా ఎక్కువగా వినిపించే టాపిక్ ఉంటుంది ఓకే సో దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐమ్ డూయింగ్ దిస్ వీడియో హోప్ యూ గైస్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ అబ్జర్వబిలిటీ అండ్ ఇఫ్ సమ్మన్ ఆస్క్ యూ ఇన్ ది ఇంటర్వ్యూ ఆర్ ఇఫ్ యూఆర్ అటెండింగ్ ఇంటర్వ్యూస్ మన ప్రాజెక్ట్ ఎవరైతే చేసిన చూస్తున్నారో మన ప్రాజెక్ట్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళకి కూడా ఇది చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఓకే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ డే అండ్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ లెర్